Today we'll practice speaking. Hôm nay chúng ta sẽ luyện nói những cái phần liên quan đến bài học ngày hôm trước. First, look at the picture. Đầu tiên các bạn hãy nhìn bức tranh. Các bạn hãy nghe và kịp thời trả lời tất cả các câu hỏi. Khi câu hỏi được nhắc lên thì các bạn hãy suy nghĩ và bạn nào trả lời phải trả lời cố gắng trả lời ngay. Có thể trả lời ngắn gọn nhé, in short. Nhưng các bạn nên trả lời đầy đủ để nhớ mẫu câu. Look at the picture and answer my question. What is Daisy looking at? Love please. What is Daisy looking at? What is Daisy looking at? She is look at a book. Again. She is looking at a book. Yes, she is looking at a book. Very good. A book. Yes, Daisy is looking at a book. Another question. What is Daisy holding? Phương Anh, please. Uh, Daisy is holding a pan. What is Daisy holding? A spoon. Again, please. A spoon. Yes, a spoon. That's right. Daisy is holding a spoon. Cho anh, please. Listen. What is Goofy holding? What is Goofy holding? Goofy is holding a cup. A cup? Yes, Goofy is holding a pen. Is that right, everyone? Right. Yes, that's right. Goofy is holding a pen. On his right a hand. A pen. Goofy is holding a pen on his right yes. hand. Goofy is holding a pen. Right. Anything else? Có gì nữa không nào? Now listen to the question first. What else is Goofy holding? That is. Uh, Goofy. What else is Goofy holding? Goofy is holding a bear. A bin. A bin. B i n. A bin. A bin. A bin. A bin là cái thùng rác. A bin. Goofy is holding a bin. Now listen carefully. Hãy chú ý lắng nghe nhá. Lâm chuẩn bị. Look at the knife. Look at the knife. Is the knife on the pan? Is the knife on the pan? No, Is no, the it's... knife on the pan? No, it isn't. Yes, no, it isn't. Where is the knife? No, the knife isn't on the pan. Uh, it is next to the pan. Yes, it is next to the pan. And it is on the Table. It is on the table. Bạn có thể nói cách nào khác nữa không nào? Các bạn có thể nói là it is next to the pan hoặc it is on the table hoặc là có thể nói như nào nữa nào? It's between. It is between the cup. The and cup and the pan. Yes, it is between the cup and the pan. Các từ chỉ vị trí. Okay, now move on to another picture. Bây giờ các bạn sẽ chuyển sang một bức tranh tiếp theo. Look at the picture and answer the question. Which room is Donald in? Lâm please. Which room is Donald in? Donald is in the living room. Donald 
he is in the living room hoặc là he is the living room he is in the yes. living room Donald is in the living room is he sitting on a chair no is he sitting on a chair no. is he yes no he isn't he is Yes, he is sitting on a sofa. No, he isn't. He's sitting on a sofa. What is he doing? For like this. He is. What is he doing? He is watching television. Yes, very good. He is watching television. Now continue to the next picture. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh tiếp theo. He's watching television. Now look at the picture. The picture of who is it? Who is it? Now who is this? Is is Huey. Yes, it's Huey. Who is it? It's Huey. Now answer the question. Which room is Huey in? No. Mm, uh, Which room is Huey in? Huey, Huey in the dining room. Huey is in the dining room. The dining room. Huey is in the dining room. Love the picture, love. Is he sitting on the table? No. Is he sitting on the table? No, he 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 doesn't. No, he isn't. Where is he no, sitting? No, he isn't. Where is he sitting? He's sitting at the table. Yes. Nếu câu hỏi đó phải trả lời là he's sitting at the table. At the table, not on the table. He is sitting. What is he eating? Now, what is he eating, Phương Anh? No. What is he eating? He is eating sandwich. What? A sandwich. Eat sandwich. No, that's it. A sandwich. He is eating. He is eating a sandwich. A oh, sandwich. Oh, my God, to be. Oh, oh, oh. Now continue to the next picture. Answer my question, please. Which room is Dewey in? Dewey is in the bedroom. Which room is Dewey in? Bedroom. Bedroom. Hello. Dewey is in the bedroom. Bedroom. Yes. Dewey is in the bedroom. Is he sitting on the bed? Is he sitting on the bed, Joy? No, he isn't. No, he isn't. He is. No, he isn't. He is. He isn't. Nói rõ hơn là gì? Bạn ấy không ngồi thì bạn làm gì kia? He is. He isn't sitting on the bed. He is. On the bed. No, he is lying on the bed. He is lying on the bed. He's lying on the bed. Tôi chết nhỉ? He is lying nằm học rồi. Từ vựng có rồi. He is lying on the bed. What is he doing? What is he doing, guy? What is he doing? What is he doing? He is sleeping. He is sleeping. What the Nói từ khác là gì nào? He is. He is. He is taking a nap. He is taking a nap. Taking a nap. He is taking a nap. Now, continue with my next question. Which room is Louis in? Which room is Louis in? Which room is Louis in? He's Now, 
Continue with my next question. Which room is Louis in? Louis is in Which the... room is Louis in? Louis is in the bathroom. Yes, Louis is in the... Bathroom. Bathroom, very good. The bathroom. Yes, Louis is in the bathroom. What is Louis doing? What is Louis doing? What is he doing? Louis is um taking a shower. Taking a a shower hoặc taking a a bath. Bath. Hoặc rồi. He's taking a bath. He's taking a bath. He's taking a bath. Taking a shower là phải có hồi xem. Is he whistling? 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 No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. He is. He is. He's not whistling. He's not whistling. He is. He is singing. He is singing. Very good. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập phần này gần giống như phần vừa nãy, nhưng mà không có lời hướng dẫn ở trên TV nữa. Now look at the picture. Everyone, look at the picture. Who is it? Who is it? Phương Anh Miss. It's Donald. It's Donald. Donald. Which room is Donald in? Which room is Donald in? That is? Donald is in the kitchen. Yes, Donald is in the kitchen. What is he doing, love? He is making a cake. Yes, he is making a cake. He is making pancakes. Pancakes có nghĩa là gì? Pancakes có nghĩa là cái bánh bánh rán. Bao bánh rán. Bánh rán. Tí nữa các con đã sẽ được xem. Pan pan là giống cái chảo ấy. Được chưa? Nhưng đây đâu phải chảo. Không, cái tên của cái bánh là như thế. Pancake viết liền một chữ chứ không viết rời. Nhá. Thì là bánh. Tiếp tục. Now continue to the next picture. Who is it? Die, please. It's uh, Mickey. It's Mickey. Không phải. It's the Mickey. The It's Mickey. Mickey. Đó là cái Mickey. Đó là Mickey. It's Mickey. Which room is Mickey in? Cho anh. Mickey is in the bus. Bathroom. Yes, Mickey is in the bathroom. What is he doing? Okay. He is uh, making. Okay. Yeah, yeah. Doing. He is. Um, yeah. Ma. Uh, Pizza. Ah. Hmm. Okay. Now, please. What is he doing? He is taking a shower. A shower, a shower. A shower. A bath. He is taking a bath. He is taking a bath. Okay. Now continue to the next picture. Who is it? It's Donald. It's Donald. Who is it? It's Donald. It's Donald. Yeah, it's Donald. Which room is Donald in? Uh, okay. Is in the living room. Yes, Donald is in the living room. Exactly, in the living room. <laughs> yes, it's a sofa. It's not a bed. It's a sofa. Yes. It must be a living room. Okay. What is he doing, Dad? Uh, he is taking a nap. Yes, he is taking a nap. Now, please. 
Watch the video and check the answers Nào bây giờ các bạn hãy xem lại Phần video clip mà liên quan đến tất cả những cái phần các bạn vừa trả lời và các bạn sẽ kiểm tra xem là mình đã Đã trả lời đúng câu hỏi chưa nhá từ số ít đứng trước có từ ơ hoặc từ ân sau ra là, là một danh từ số nhiều và tất nhiên danh từ số nhiều thì trước nó không có từ ơ hoặc ân nữa cuối cùng là một cụm trạng ngữ chỉ địa điểm hoặc là còn gọi là chỉ nơi trốn chỉ vị trí nó bắt đầu bằng các cái từ chỉ vị trí mà các bạn đã học lâu rồi đấy là các từ on ở trên in ở trong at ở hoặc ở cạnh between là ở giữa behind là ở đâu là ở dưới behind đó là phía trước ở sau yes ở sau ở. in front of ở đằng trước under under ở dưới ở dưới above cái gì vậy above 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 là ở trên ở trên đầu này ở trên nhưng lơ lửng nhưng không chạm vào yeah. nhá on thì chạm vào nhưng mà over thì ở trên nhưng mà không chạm vào thấy yeah. chưa between ví dụ các từ như vậy và cuối cùng là danh từ thứ hai là danh từ này đi liền với lại cái cụm giới từ chỉ vị trí vừa rồi là on in at ví dụ on the table in the box at the table on the floor on the wall on the table on the piano in the kitchen in the living room thì các cái từ kitchen này living room này piano đấy là danh từ thứ mấy từ nhất thứ nhất nhất thứ hai on the floor thì floor là danh từ thứ nhất hay thứ hai từ nhất sai hết thứ hai học xong lại quên anh em anh mới là người đúng rồi sau về sau lại giống anh đại nào bây giờ bác sẽ nói một số ví dụ để các bạn nhận nhận diện được mẫu câu đã nào các bạn chú ý nghe đi bây giờ bác nói này there are some photos nào hai bạn đại mới lâm có nghe giảng không nhỉ there are some photos on the piano thì lúc này là photos là danh từ thứ nhất hay danh từ thứ hai nhìn đầu mẫu câu Piano là danh từ thứ nhất hay thứ hai? Thứ nhất. There are some photos on the piano. Từ nào danh từ thứ nhất, từ nào danh từ thứ hai? Các bạn. Bao giờ là danh từ số thứ nhất? Còn piano là danh từ số nhất, thứ nhất, thứ hai, thứ hai. Ừ thế nào cũng được thứ hai. Ừ thế nào cũng được là thế nào? 
Nó không hiểu vai Thứ hai, ra quả thứ hai <cười> Tiếp tục nhá <cười> Nào, there are some um, There are some lamps 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 On the ceiling Bây giờ có lamp là cái thứ nhất Ceiling là cái thứ hai Chuẩn Bây giờ bác sẽ hỏi từng đứa một Châu Anh Bây giờ nếu bố nói là There's a laptop Laptop on the table Laptop on the table There's a laptop on the table Thì cái nào lấy anh từ thứ nhất, cái nào lấy anh từ thứ hai Theo mẫu câu này Laptop là Để bạn trả lời Từ nào lấy anh từ thứ hai Đúng rồi nào, các bạn thêm một dòng chú ý nữa này Là danh từ thứ hai là phải Trước danh từ thứ hai là phải là các từ Nếu không phải là từ the thì phải là có từ my, your, his, her Tức là các tính từ sở hữu Hoặc là sở hữu cách Nhớ chưa nào Ví dụ Vừa nãy chúng ta nói là Chẳng hạn bác có một câu There are, there are some books on the table Danh từ thứ hai là từ gì? Đại Dạ Trong câu bác vừa nói đây từ thứ hai là từ gì? Table Table Trước từ table có chữ gì? Ồ A thư Dơ Đúng Nhưng nếu Như bác không muốn nói chữ dơ Bác nói chữ khác Dơ Thì phải Vẫn phải có một từ xác định đứng trước cái bàn đấy Ví dụ On the table Hoặc là on my table Ở trên cái bàn của tôi Hoặc on your table hoặc on his table là ở trên bàn của anh ấy Hoặc là gì? On Châu Anh's table Đây, ví dụ mẫu câu với theo ri trước Các bạn chú ý nhìn lên tivi Thứ nhất, bác bỏ chữ ơ, ân và n là one đi Danh từ thứ nhất đi, bác thay bằng một từ A stove Stove, ở đây là danh từ thứ mấy? Danh từ thứ... Thứ mấy? Châu Anh Nhìn câu này mà các bạn còn 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 nghĩ mãi không trả lời được làm sao Tiếp theo là on, in, at Rồi đến danh từ thứ hai Ví dụ như là bác có gì In Daisy's Kitchen Như vậy Ở đây có in Danh từ thứ hai là gì Từ nào là danh từ thứ hai ở trong cụm từ này Kitchen 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 là danh từ thứ hai Và trước danh từ thứ hai phải có một từ xác định nếu không phải dơ thì đây nó phải là cái gì đây? Là cái gì? Ăn Là cái gì đây? Là hô Đây gì? Là cái gì? Tức là của ai? Của ai? Yes Ví dụ thứ hai Vẫn là ví dụ với mẫu cơ Jerry's Bây giờ bác thay danh từ thứ nhất bằng một từ khác bác thay danh từ thứ nhất bằng từ gì đây hả minh anh từ gì vừa mới trả lời xong giờ là chữ fridge và trước từ fridge phải có gì ờ uh. ờ uh. uh, bởi vì từ f nó là phụ âm the fridge thế nếu nói là there's nếu mà bác không dùng từ fridge mà bác dùng từ e à ân ân And one. Yes, very good. Và danh từ thứ hai cũng danh từ thứ hai lúc này là on in at danh từ thứ hai là in my kitchen. Như vậy là trước từ kitchen có chữ gì nhỉ? My. My để xác định là cái đấy của ai của tôi. Các bạn nhìn bức tranh ở trên bảng. Và there is Zora. Bây giờ danh từ thứ nhất bắt thay bằng từ ví dụ. Uh, there is a, a a sofa and a television. Các bạn có thể nói kết hợp như vậy. Tức là there is a sofa and a television. Ở đâu đây? Bây giờ các bạn tự tìm cụm từ thứ hai để điền vào đi. There is a sofa and a television. Nhìn bức tranh. Trả lời. Cụm từ thứ nhất là sofa and television. Cụm từ nhất thì đã cho rồi. Bây giờ tìm cụm từ thứ hai đi. In the living room. 
Yes, in the living room. Chúc tranh vừa mới học xong. There is a sofa and a television in the living room. Bây giờ là mẫu câu với there are chứ không phải there is nữa. Và các bạn thử nhìn vào bức tranh xem. Nếu trong bức tranh này thì danh từ thứ nhất sẽ là cái gì? Có cái gì số nhiều ở đây nữa không? Ờ... Uh, Trong bức tranh này có cái gì số nhiều nữa? Ờ... Uh, ờ... Uh, ờ... Uh, cái hình ghế Cái, cái chân ghế Cái chân TV Đấy người ta gọi là cái TV chứ không phải cái chân TV đâu Xe gì? Ở đó hai cái nhà nhà Hai cái đeo Chính là một thôi Ăn tơ Đấy là cái ăn đeo Bạn cũng sắc bố cũng sắc Trong bức tranh này chỉ có sách là dạng số nhiều thôi Đấy là dạng đứng thôi Đấy là dạng đứng thôi Đấy là dạng đứng thôi Nào Cụm danh từ thứ hai các bạn tìm đi Cụm danh từ thứ hai là Ờ Nam Từ từ Just Thưa ngay Ờ Bây giờ bạn Nếu bạn nói tiếng Anh bạn nói tiếng Việt đi Ờ Trên Trên TV Thế nói làm sao On the TV On the TV On the television There are some books On the television Được chưa nào Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là bạn là cô gái này Các bạn hãy viết một số câu để giới thiệu căn bếp của các bạn Và sử dụng mẫu câu với there is và there are ừ, nói nào? Bây giờ các bạn phải xác định được vật, xác định được câu There is a cupboard next to the fridge Nói lại There is a cupboard Sai rồi, next is... sai mẫu rồi cho nói lại một lần nữa There is There is a Cooker hood Sài mẫu There is a There is a Cooker hood Next is next to the Fridge Yes There is a Cooker hood Next to the fridge Lâm please Tâu Đúng rồi Đặt câu đi Đặt ở trả con tâu nữa Đây là ngăn cả căn bếp thì nói thế nào? Fridge next to stove Nói lại Fridge next to fridge Ai giải mẫu câu như thế? Cái kiểu gì ấy? There is a... There is a stove next to... A the, the. Nói lại There is... There is... Cái bạn nói xong ba bốn bạn nói thế thì nó loạn hết thôi Sai Cháu Các bạn quên hết mẫu câu rồi Mẫu câu vừa mới nói xong nhìn vào vở lại vở Vừa lấy mình viết thế nào Châu Anh đây bảo Cái đấy không phải cái tủ đâu Sink 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 là cái bồn rửa bát đấy Không phải cái tủ đâu Mẫu câu Mẫu câu A sink Sink Next to a stove Next to a stove? Next to a stove Yeah, there is a sink next to the stove Các bạn nhớ như danh từ thứ hai bao giờ cũng phải là dơ, không là ơ được Không được, cháu có câu nào đấy nhỉ? Cháu có một câu là There is a chair được rồi, câu đấy của cháu là sai đấy Mẫu câu thì đúng nhưng mà nghĩa thì sai đấy Tí bác sẽ giải thích cho sai đâu Các bạn chú ý nhá A chair không phải là under the floor không? Floor là gì vậy? Floor là cái nền nhà Thế nói từ giới từ nào mới đúng? On Yes Em là trời ơi Như là trên mà On ở trên Ừ đúng rồi, cái kế trên như này cái dưới trên cái là nhà còn dưới là nhà là lật gạch lên nhớ chưa lên à minh anh lên đây các bạn chú ý nghe bạn ấy nói con nói lại đi gì nào đầu tiên là từ gì đã đầu tiên mẫu câu này phải nói từ gì đã there gì there is đúng 
Ты ее? Xong lấy từ gì nào? Ờ, rồi đến gì nữa? <cười> từ biết đọc là gì? Kettle Gì nữa? Con gì? Đưa gì? Con tư gì nào? Cái siêu nước để ở đâu? Nào con nói tiếng Việt thế nào? Con nói tiếng Việt thế nào? Bây giờ tiếng Việt con không nói được sao con dịch được sang tiếng Anh? Ở trên đâu? Bếp Thế bếp là cái gì? Ghép vào mà nói thôi, nói lại There is Không phải they is Kettle Gì nữa nào? On the On the stove Rồi, về chỗ Bên giống như sinh, chỉ thay có cái dầu, cái ca thôi Đó Giống như chưa ăn Đó ăn, please Đọc câu của mình Đọc câu của anh ấy Đọc từng câu một, đọc một câu đã Chính câu này là There is a computer on the table There is a computer on the table Châu anh cho bố bếp vừa lấy anh ăn, anh đặt câu như thế nào ấy nhỉ Trong lúc người khác trả lời thì từ từ hắn nhá Đây không phải là giờ viết, đang giờ luyện tập À nói lại There is a computer on the table Châu Anh nhắc lại There is a computer on the table Minh Anh gì? <cười> Phương Anh gì? Cái máy tính ở trên cái bàn Sai Một cái máy tính ở trên cái bàn Sai, đại gì? Không, cái máy tính ở trên cái bàn Yes Phương Anh, đọc câu của mình Đọc hết ạ Đọc từng câu một There is a cup on the table Minh Anh nhắc lại Chị Phương Anh có nói gì? Lâm gì? Lâm gì? Có một cái cốc ở trên cái bàn Đúng rồi Con gì khác Con gì khác con dịch như thế nào Thế mà Thế mà là dịch à Nào cho anh đọc câu của mình There is a cup on the stove. Ăn nhắc lại. There is a cup on the stove. Phương Anh gì? Có một cái cốc. Có một cái bình nước ở trên bếp. Yes, good. Bạn Minh Anh đọc câu của mình. Ừ, thế là một câu cũng được. Đọc 
lại nhắc lại There is a cat is a cat on the map Long dịch Lâm dịch câu vừa rồi của bạn Minh Anh Không được Chẳng biết 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 chưa Chưa An dịch câu của Minh Anh còn đấy Không nghe đúng không Không nghe Chẳng biết Chẳng biết Chẳng biết Bạn nào không nghe là bị vụt đấy Chẳng biết Chẳng biết Lâm dịch Thế gì? Đúng rồi Đã ai đọc câu của mình? Nào các bạn chú ý nghe anh Đại thật đồng đọc thế nào Đúng rồi Sẽ phân tích được rồi Câu này cho anh Đại lên bảng viết Ok luôn Đây là câu của bạn Đại đặt theo mẫu câu theo ra Cộng với lại thêm từ số gì đây Nào ý bạn Đại câu này như nào Bây giờ quan trọng là ý bạn như nào Đặt câu như thế thì đúng thư pháp rồi Nhưng mà liệu đã đúng hay chưa thì thì bạn chỉ giải giải trình đi bây giờ hai bức tranh nó ở vị trí như thế nào các bạn chú ý bạn đại bạn vừa giải thích như thế này ví dụ cái tường đây có hai bức tranh treo lên tường như thế này và bạn ấy nói là there are two pictures in front of the world như thế đúng hay sai đúng à châu anh được không sai Mẫu câu thì không sai nhưng câu của bạn ý của bạn để truyền đạt câu này là sai. Đấy. Không có chữ. Những cái bức tranh này thì mới là in front of the world. Còn bức tranh mà đã treo lên tường là on the world. Nhớ chưa? Giỏi chưa? Đúng mẫu câu nhưng mà nói sai ý của mình. Như vậy tức là khi bạn muốn nói thế này thì người ta sẽ hiểu thành thế khác. Ừ, chú ơi. Được chưa? Lớp đầu câu của mình There is lamp is next to the sofa Xài hết cả mỗi câu này Cháu, cháu còn ăn thứ hai mà Bắt đầu từ An làm lại Một lần nữa Nào Câu ấy đặt rồi mà <cười> cháu có đặt câu nào với mỗi câu ra không? Không Châu Anh nhắc lại Vừa Minh Anh nhắc lại Châu Anh với Minh Anh chuẩn bị mỗi đứa một cái roi nhá không nghe người khác nói chỉ cắm cúi thôi đã bảo là khi một bạn nào phát biểu thì mình phải nghe phương anh nhắc lại dịch câu này phương anh minh anh ai dạy ơi làm is on the table Phương Anh đọc câu của mình uh, there, there is a bin next to the chair There is a bin next to the chair Đại nhắc lại câu vừa rồi There is a bin next to the chair Cái gì thế? There is a bin next to the chair Lâm dịch uh, Có một cái thùng rác Ở bên cạnh cái cái ghế cái Yes, good Châu Anh đọc câu của mình The sink. sink. Đọc lại, đọc rõ ràng lên. There is a stick. A sink, không phải a stick. Đọc lại. There is a 
sink next to the stove. Đọc lại chữ cái chậu. Cái gì thế con đọc thành cái gậy đấy à? Không. Viết như thế nào đọc thế mà không đọc không lên thân nữa? Sink. Đọc lại. Sink. Đọc lại. Sink. 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 Không đọc là sink thế nhá, sink là từ khác đấy. Sink. Đại, nhắc lại. Đây là sink. Cái gì thế? <cười> Đây là thế nào ạ? À? Không nghe đâu, nhắc đi nhắc lại rồi. Ừ, Chú đã sửa lại bao nhiêu lần rồi bây giờ lại còn hỏi Chú đã đọc đi đọc lại rồi còn Phương Anh nhắc lại Good. Đại dịch um, Có một cái chậu Chậu rửa Chậu rửa ở cạnh cái bếp yes. Đúng rồi Minh Anh có câu nào nữa không? Bạn sẽ đọc sai được không? Đọc sai không được There is a pack on the yeah, stone. So yes, good. Anh nhắc lại. Thì anh bảo tôi anh There is a pan on the stove. Pan. Chuẩn bị một cái gậy. Lâm dịch. Lâm dịch câu của Minh Anh. Không nghe đúng không? Che đi. Sợ gì lại đi một cái chảo hoặc cái nồi à? Không, nồi là sai ấy. Có một cái chảo, có một cái chảo ở cạnh. Ở cạnh cái bếp. Ở cạnh cái bếp. Sai. Đại đọc câu thứ hai, đại đọc câu thứ hai của mình. Ok. Đọc lại thế nào? Phương Anh nhắc lại Thôi được rồi, tí sẽ được một cái thức kẻ Ok Như vậy là các bạn vừa mới học cách đặt câu với mẫu câu There is và there are Cộng với một danh từ thứ nhất Rồi cộng mua một cụm trạng ngữ chỉ địa điểm hoặc nơi trốn trong mẫu câu này các bạn chú ý phân biệt với lại cái câu mà một số bạn vừa mới nhầm ấy ví dụ như là chúng ta nói là there is a cat on the table có một con mèo ở trên bàn tức là lúc đó chúng ta nhìn thấy con mèo lần thứ mấy đúng rồi lần đầu tiên ta nhìn thấy con mèo thì chúng ta mới dùng mẫu câu này còn nếu như các bạn nói thành hai câu như thế này there's a cat tức là có một con mèo where một bạn thứ hai hỏi where có nghĩa là ở đâu thì lúc đó chúng ta phải nói từ thứ hai là the cat is on the table lúc đó chúng ta không nói the cat a cat nữa mà chúng ta nói phải nói the cat như vậy nếu bạn nào đặt câu là a cat is on the table đúng hay sai sai mà phải nói là the cat is on the table còn nếu các bạn mới nhìn thấy con mèo lần đầu thì các bạn phải sử dụng mẫu câu ngày hôm nay Tức là phải nói là there is a cat on the table Bạn nghe anh bãi về là there is a cat on the mat On the mat cũng được, trên tấm thảm This is my kitchen, there is Bây giờ bài về nhà các bạn sẽ viết một đoạn văn như thế này Bắt đầu bằng những câu là Đoạn văn này tả bức căn bếp của mình Bắt đầu bằng this is my kitchen Và tiếp theo là there is a e, a, 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 hoặc xăm cái gì đó ở trong bếp Chốt lại là I like my kitchen very much Tôi rất thích cái bếp của tôi I often help my mother cook for dinner Có nghĩa là tôi thường giúp mẹ nấu gì? Nấu ăn Nấu ăn, ok Thank you